今天外面还是在下雨，可是下雨又怎么样呢？该割的蛋不也还是得割吗？小黑，在家，小伙子昨晚睡得怎么样？还可以吗？身上肯定全是尿，因为这里面没有抹砂盆，只能先凑合着吧。准备好了吗？准备好，我们就要出发喽，去怪兽医院喽。哦，先看看我的小脚啊，嗯，他的记忆力也是堪忧的，每天第一次见到我都是要凶的，为什么呢？你看你都长胖了，来我们家几天，是不是啊？吃我的猫粮，吃我的罐罐，吃我的猫条，还要凶我？哼！好，给你吃饭饭，吃完饭饭了就带那个弟弟，那个哥哥去割蛋蛋了。One hour later. 好了，我们出发吧。哎，这个家伙可能有个六七斤的样子。你乖一点，再讲，我马上回来啊。好了，我们现在到了，但是他有一点应激，可能是听到外面的声音，又或者是他明白了自己即将。要面临的事情有一点难以接受。我已经看到那里有一个接客猫了，你是谁？嗯，你是谁？哈哈哈他就这样看着我，上去叫人了。哈喽，嗯，谢谢。这个笼子还挺臭的，你放心一点。你昨天晚上没有放它出来，它可能憋不住了，在笼子里拉了。耶。你们两个是谁？喵！你们两个是谁？刚才这个来通风报信，一看到我来了，就马上跑上楼来了。叫小黑。啊，就叫他小黑吧。也是经常在喂的吗？呃，没有，我第一次见他。护士，给我来一点什么好吃的呗？零食、猫条、鱼干。护士，这个猫医生，你的态度有一点不好哎。我估计它就七八个月的样子，我摸过它的蛋蛋，挺小的，但是有蛋蛋。我今天真的很不想来，但是我又不愿意它这样被关在笼子里。嗯，今天天气不好。对呀、啊，而且我今天有直播，非常的忙。院长来了，院长，院长先进去啊，先进去，院长。哎，哼，来怪兽医院只带一个猫笼子来的人会后悔的。因为你会发现遍地是猫，很好怪。嗨，医生好。他他挺乖的，对，就是昨晚把笼子尿了，有一点笼子有一点臭。是什么时候捡到他的？昨天，就昨天捡到他的。我给他昨晚没有吃东西。那捡到之前的食欲这些知道吗？吃的，他来我们家就是来偷吃的。哦。嘿，小黑，小黑，看上去是不是还行？你要不要戴个手套？我害怕他万一挠你，他很淡定。出来哈，嘿嘿嘞，嘿嘿，出来可能就要翻天了。哎哎，好像还挺老实的。哎，刚说完挺老实的。让他淡定一下。哎呦，完了完了完了完了完了完了完了完了完了！你是要翻天啊你？嗯？他应急，嘿嘿。我的天哪，我赔不起啊！这个医院砸坏了都。我的天啊，医生电话都摔碎了，怎么办？这一下搞大了啊！你把事情搞大了，现在要保住电脑了，没有别的办法。他躲在电脑后面，我驱赶他一下，看他要不要进去。嘿嘿，不怕啊，不怕。嗯，来了来了，想要进去，那里有一条线，可以，只要包住头，他基本上就没事。他主要是应急。不怕，不怕，不怕，不怕啊！不怕啊！嗯，安静，安静，安静啊！喂，我怕，喂，没没事，怕什么嘞？没事的。这两个无助的脚，好好笑
。哎呀，尿了，尿了，尿了，直接吓尿了！我天哪，还在尿呵呵，好大一泡尿啊！他肯定忍了很久。等一下，我来收拾，先让他尿吧。没事没事，好大一泡尿。他昨晚肯定都没怎么敢拉，乖啦，乖啦。哦，他这个爪子好长啊，这个指甲太长了。熊的爪子一样。放屁！这个蛋蛋，嘿嘿嘿嘿嘿，待会就没有了啊！哇，它的爪爪好可爱呀，巧克力色，它真的是很很应急，爪爪都是汗。先检查一下血常规是吧？没问题，再做。就等于是交这一百五就够了。对，罗拉猫就。好的，好的，好的。它的毛外面是黑色，里面不是的，<笑>隐藏款，隐藏款，我说它是不错，打蛋蛋有蛋蛋，但是永远最不最不受欢迎的客人就是你了，强盗，好像一个黑熊精，感觉他<笑>真的，<笑>嗯，去交费，然后再把笼子吸一下，你把舌头伸在外面干嘛？都懵了，我说去去洗，然后小姐姐说她来洗，结果她洗好了，给我包上了这个尿布，太感谢，辛苦啦，谢谢谢谢。哇，它的毛好软、啊，它把自己真的照顾得很好，你看这个毛亮亮的哈，比一些家猫都要照顾得好。希望检查结果没有事吧？稍微有点炎症。哦，不是很严重是吧？目前来看炎症不是特别高。哦哦哦。那就打一个长效吧，打一个长效会比较好一些。要不每次我喂药，它肯定万一它抗拒呢？对，就不好喂。喂不成、嗯，这就比较保险了，是吧？打一个长效，然后万一它真的有炎症或者什么样的话，行，那就先给它做吧。好啦，你要去近视房了，<笑>包成了一个小宝宝。嗯，舌头这会缩回去了。我们开始扎针了啊。<笑>又开始摸了，你们要干什么？嘿嘿，待会叫医生帮拍一下你被麻醉的样子啊！现在在举行神秘的入宫仪式，恭喜你，从今天开始就是东厂的猫了。嗯，你不怕啊？你<笑>要白皮，<笑>粉白粉白的皮，冤枉叫了个小黑。哇，好乖呀、啊，好乖呀、啊。医生一针就搞定，他怎么一点反应都没有？刚才抽血也是，看看毛，他的毛真的是好可爱呀、啊，下面都是白色的。哇，恭喜你了，恭喜你了！这个时候应该搞一点什么音乐隆重一点啊。接下来是不能看的画面了，有点血腥。各位家长，请自行脑补。他把人家这个装修的这个都搞下来了，还有手机内屏也坏了，待会估计买单。天文数字，不敢想象。待会要是买不起单的话，就只好把它留在这里卖萌了。不过转眼一想，可能账单会越来越多。<笑>还是算了吧。嗯、呃，近视房的大门已经打开，现在准备迎接小小黑黑，差点说成小九了。哎，小 baby 出来啦！哎，醒啦！哦，耳朵打了一个洞，这个洞还挺漂亮的，可以戴个耳环。<笑>是、啊，把你留在这里算了啊！医生的手机我也赔不起，你就在这里卖萌吧。<笑>然后我就多观察一下，对有没有什么异常的，什么呕吐、腹泻、打喷嚏、流鼻涕啊，嗯，经常食欲不好的情况。好的，好的，好的。那院长来看你了。<笑>院长说了，刚才你打碎的东西都不用买单。嗯，开心了没有？不用留在这里了，好像也不是很开心的样子。嗯，毕竟少了点什么。对。
胯下一凉。好了，那你的入宫报告啊、嗯，这以后就是有吉的宫宫了。回去吧，小三，回去吧。黑哥，黑哥，今天结束了。对，幸福喵声开始了啊！早上的日子开始了。对，希望他能有人领养。好了，那我们走了。<笑>医生还不放心，<笑>谢谢医生了。没事的，嗯，喊了还是有反应。好，回去吧。嗯嗯，姐儿，你要跟我回去吗？姐，哎呦，他都能跑了，你看，我的天啊！拜拜拜拜拜拜。哎，来，宝宝，嗯。等下，他回去可以吃饭饭了啊，晚一点。再别出来啊！先在小房间待着啊。嗯，哎，你先在龙龙里面待着啊。反正现在还不可以吃东西，所以就让他在这里面先待四个小时。等会儿呢，就把九九看怎么安置，我要。思考一下，然后就让黑黑去住小别墅去。因为刚才医生说他体内有一点炎症，害怕是万一是他身体出现有什么问题，要观察一下，在小别墅里面会比较方便一些。One eternity later， 现在已经可以吃东西了，不知道他愿不愿意吃一点腊粑粑了，是吧？闻到臭味了，嗯，马上放你出来啊！我先看看你要不要吃饭饭，万一吃呢？上一个比你还要有原则的猫，它刚刚吃饱了，你试试看，试试看，好吧？整个猫都还是懵的。你要是不睁眼，我都看不见你。好，那你先冷静一下啊。啊，我现在在考虑一个问题，是把九九放到我房间去呢，还是放到女生宿舍去？女生宿舍的话呢，其实我并不好给她做什么事情。因为女生宿舍的那个门比较大，一打开的话，如果她想跑出来，是能跑出来的。还有一个是不太好跟她互动，因为里面可以藏身啊。干脆你提前毕业了得了，直接去我房间，好不好？把你的小盒盒带去房间，直接就在房间住，好不好？不好啊，为什么不好？还要读研究生啊？那就今晚先去跟 B B 阿姨，好不好？待一晚上看一下情况，要还是不要？要啊，要就去了啊！<笑>哎，九九，嗯，九九九九现在又有一点敏感了，因为来了一个新猫。考虑来考虑去，还是决定让九九先去跟小 B B 待一晚上，好不好？待一晚上之后，看一下他们相处的情况，毕竟他们两个感情还是有的。这两天，一个在下面叫，一个在上面叫，就是觉得还是让它慢慢适应我们家的猫和环境。它要知道我们家有这么多动物，然后我们家的味道呀、声音啊，让它熟悉一下。要不它就这么放到我房间或者是一楼去的话，它肯定会藏很久，是不是啊？我会把你的小盒盒带走的啊，不用担心，带小盒一起去就有安全感了。这个孩子两个手撑在那里。<笑>真的好想笑，太好笑了。嗯，胆子又小又贪吃，说的就是你了。就用这个箱子把它带到楼下去。何雨意见他是肯定要反抗的，没有这么乖的。你自己进来还是阿姨放？嗯，阿姨放。嗯，好乖的。嗯嗯嗯，好了，来了来了。走了走了走了，去跟 B B 阿姨见面。用尽了全身的力气在拒绝我，来来，小小乖小乖，哎呀，我的小脚脚，啊哦，要要要一要，好不好？要，把这个房子让给别人住啊，好不好？他也很可怜的，好不好？他今天都割蛋蛋了，是不是啊？你又没有割蛋蛋，要来硬的了啊！对，对，进去啊。他今天是很害怕的。我刚发现他把爸爸拉在了这个盒子里，所以其实小黑黑的到来是让他感到不安的。我怀疑这个小黑黑在发情，因为我们家的公猫也有不安。马上好了啊，姐姐忍一下。这个盒子是给黑露露准备的，黑露露是网友给他起的名字。放上一个毯子，暖暖的，希望他能喜欢吧。估计这个窗帘又要遭殃了。我想一下怎么让他进去。强迫他的话，又像今天那样，他会应激的很厉害，待会伤口又出血。把他的箱子对准那个别墅的口，出来。嘿，给
这个箱子有一个门，那、啊、拆不掉，要不把这个门拆掉，把它倒进去就好。Five minutes later， 他好像马上就接受了，这是他窝的这个事实，这么快就适应了新角色啊！欢迎你来到猫德学院，你是我们家的第三个学员，要表现好一点哦。你的前任已经提前毕业了啊！咕这是你的水水啊，这是你的范范啊。现在该好吃好喝了，毕竟没有了蛋蛋还是要补营养的，好不好？不要想不开了啊！我带小卷卷上去啊！你今天好好休息，我明天早上再来看你。为了让他休息好一些，把这个毯子给他盖下来，就是给他一个安静的环境。虽然这里面没有猫啊，但是他看到外面，他还是会有一点害怕的。嗯，我们现在到一楼去啊，行。嗯，这个猫现在生气到不得了了，你先在这里待一下啊，我给你开门。把屁屁这个窝拿出来，他反正都不用这个窝，然后把小孩的窝放进去。本来这个窝是要洗的，但是这里面有它气味，给它带过来，它会比较有安全感。我要开门了啊！哎呀，我干脆从下面放它，你不能乱跑，你直接跑到你窝里面去，好吧？好乖的啊！好了，你现在跟 B B 阿姨在一起了啊，实现了你的愿望，是不是啊？估计他得有两三天时间来适应，甚至四五天都有可能啊。其实把它放在这里面呢，不光是让它适应我们家的环境和我们家的猫，我们家的主子对于没有见过面的小猫咪也需要一个接受的过程。他们这几天都其实已经熟悉了它的声音，毕竟这个话痨猫每天都在叨叨叨。非常不高兴了，佳佳，佳佳，嗯，不高兴，不高兴。我拿碗，这是我的碗，不是你的碗，生什么气？好了，就在这里面了。粉红色的回忆啊，跟你的小弟弟阿姨，两口水在下面，他应该会来吃的。好了，那我们今天的视频就到这里啦。喜欢我们的朋友，记得关注、点赞，给我们留言。我们下期再见吧，拜拜。我们家的猫现在是真的没有什么反应，除了搞事情小妞妞以外，其他好像都不是很感兴趣。但也保不齐半夜会来搞一点什么小动作啊！我会把监控放在近一点的地方，看一下今天晚上都有谁来搞事。我一个没注意，他又把这个碗给洗了。你怎么这么积极？嗯？